శ్రీ గురు వ్యోమ చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతుంటారు జాతక రీత్యా నక్షత్ర రీత్యా మా పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత ఏ పేరు పెట్టాలి ఇప్పుడు మనకేంటంటే పంచాంగాలు నక్షత్ర రీత్యా ఒక్కొక్క అక్షరంతో ఆరంభం చేయడానికి పంచాంగాలు చాలా చక్కగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి పూర్వకాలంలో పంచాంగంలోని ఈ విధమైనవన్నీ ఉండేవి అయితే ఏంటంటే ఈ సులువు కోసం ఉండేది ప్రతి ఒక్కరికి పంచాంగ చదివే అవకాశం లేదు కాబట్టి సరే వాడి యొక్క నక్షత్రం బట్టి అంటే వాళ్ళ నక్షత్రం అని చెప్పి ముందే రాసి పెడితే ఆ పిల్లవాడు అగ్రహారంలో వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు అగ్రహారం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చిన పక్క వీధిలో వాడు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అన్ని వర్ణాలు వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు వాడి పంచాంగం చూసుకునే అవకాశం కలగదు కాబట్టి అది ఎలా చదవాలో తెలియదు కాబట్టి సులువు కోసం అని పలాన నక్షత్రం అంటే పలాన నక్షత్రంతో పెట్టేసేసింది సరిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పడం లేదు కానీ మన పూర్వీకులు ఏం చేసేవారంటే ఈ నక్షత్రంతో కూడా సంబంధం లేకుండా తాత ముత్తాతుల పేర్లు పెట్టుకునేవారు పెట్టుకుని ఆ పేరుతో పిలుచుకునేవారు మా నాన్నగారిని గుర్తు చేసుకోవాలి లేకపోతే మా తాతగారిని గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ పేరుతో పిలుస్తుంటే ఆ తాతగారు ఆ వంశము పలానా వాడు అని చెప్పి గుర్తుంటుంది కాబట్టి మనుషం అనేది వెలు వెలి వెలిపోకూడదని మర్చిపోకూడదని మనసుపక్షాన్ని మర్చిపోకూడదని ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనవాడు ఏం చేస్తున్నారంటే పూర్వకాలంలో తాత ముత్తాతుల పేరుతో మన మనవాడికి పేర్లు పెట్టడం మనవరాలైతే అమ్మమ్మ నాయనమ్మ పేర్లు పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతుండే ఇది ఒక ప్రక్రియ ఉండేది ఇప్పటికీ ఆ ప్రక్రియ నడుస్తుంది వీటికంటే అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే దైవాంత సంభూతమైన పేరును పెట్టుకోవడం అనేది చాలా మంచి స్థితి అని చెప్తుంటాం అన్నమాట నారాయణ అనుకోండి విష్ణు అనుకోండి లేదంటే శివ అని పేరు పెట్టి దేవుని యొక్క పేరు మన వాడు పెట్టుకోవడం అనేది సాంప్రదాయ పద్ధతిగా కూడా చెప్తూ ఉంటాడు కారణం ఏంటంటే ఆ పేరు మనం రోజు పిలుస్తున్నప్పుడు మనం తెలుసో తెలియకుండా అని ఆ నామస్మరణ జరిగిపోతుంది అమ్మా లక్ష్మీరా అంటే మనకు మన పాపను పిలుస్తున్నాం రెండో పక్కన అమ్మవారు లక్ష్మి కూడా మా ఇంటికి రామ అని చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాగుందో శివ ఇలా రావయ్య అని పిలుస్తారు పిల్లల్ని మనోడిని మనోరాని మనోడిని పిలుస్తారు శివ ఇలా రావయ్యని ప్రేమతో పిలుస్తున్నారంటే ఒకటే శివ మనవాడు రెండోది శివుడిని తలుచుకుంటున్నాము దేవుల్లో కూడా కొంత బలం అనేది ఆధ్యాత్మిక బలం పెరగడానికి అవకాశం లేదు సో ఈ విధమైన పేర్లు పెట్టుకోవడం భగవద్నామం వచ్చేటట్టుగా చూసుకుని పేరు పెట్టుకోవడం అనేది సాంప్రదాయం మనకు ఉంది ఆ సాంప్రదాయమైన పేరు మన కానీ ఫాలో అయ్యాలంటే చక్కటి ఫలితాలు ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కానప్పుడు పంచాంగ రీత్యా ఏ నక్షత్రాన్ని ఏ పేరు పెట్టుకోవాలని అక్షరం మొదలైనప్పుడు ఆ అక్షరంతో ఒక దైవన సంబంధమైన పేరు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అది కూడా ఇంకా బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు సర్వసాధారణం అయిపోయింది పింకి టెంకి రంకి ఏవో ఏవో పేరు పెడతారు దానికి మన సంబంధానికి మన చదువు కానీ మన సంసారానికి కానీ మన వంశవృక్షానికి కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేని పేరు పెడుతున్నారు దయచేసి దీనికి దూరం ఉండి చక్కగా వంశాన్ని నిలబెట్టే పేరు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే రాజమాత్రం రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభంగా